Second lesson sa statics, tungkol sa force vectors. Dito sa problem, medyo simple naman problem natin ngayon. Meron ka daw isang force, tapos ire-resolve mo siya along axis x at b. So, sa problem na to may dalawang methods para isolve. Meron kang force triangle, meron kang summation of forces. Dito muna tayo sa force triangle kasi ito yung mas madali. Sa force triangle, ang principle lang niya, ipagko-connect-connect mo lang from tail to tip yung mga components niya. Tapos, yung bandang dulo, ikoko-connect mo yung resultant niya sa tail ng first vector papunta sa tip ng last vector. So, gawin natin yun. Ang unang vector mo ay yung x na horizontal. Tapos nun, meron ka pang B na at an angle of 95 to. So, anong supplement ng 95? 85 from the horizontal. Tapos sabi daw dyan, ang resultant ng dalawang yan, ang X at B, ay yung force F na equal sa 20 newtons. F is equal to 20 newtons. Tapos naman, I-labelan lang natin ano pa yung mga kulang na angles. Meron ka dito ang angle ng F ay 50 degrees. Tapos, pwede mo na lang isolve yung iba pa. Given din na ang angle na to ay 95. Tapos, syempre, ang summation ng lahat ng interior angles ng triangle ay equal sa 180. So, ito ay magiging 35 degrees. So, ayun. Pwede na natin isolve yung ibang dimensions ng triangle na to x at b, gamit ang sine law. So, paano gamitin ang sine law? 20 over sine 95 is equal to x over sine 35. 20 over sine 95 is equal to x over sine 35. So, shift solve lang natin. Ang makukuha nating value ng x ay x is equal to 11.515 newtons. Ngayon naman, para kunin ang B, gagawin lang natin, imumodify lang natin ang in-input natin sa cycle. Imbis na 35, 20 over sine 95 is equal to B over sine 50 na ngayon. Sine 50. Shift solve ulit para makuha ang B. B ay magiging 15.379 newtons. Ngayon naman, check natin kung same lang ba ang answers na makakuha natin gamit ang summation of forces. So, sa summation of forces, lahat lang ng components niya, ilalagay natin into x at y components. So, dito meron kang dalawang components, x at b. Summation of forces along x, meron kang x. x lang, wala naman siyang angle with respect to the horizontal, so 1 lang ang coefficient niya, yun lang. Plus b, ano ang angle ng B with respect to the horizontal? That is 85 degrees. So, cosine 85 is equal to, ano ang resultant? Meron kang 20 cosine 50. Dahil dito, 20 cosine 50. Summation of forces along Y naman, meron kang 0 kasi wala naman itong vertical component. Purely horizontal ang X. Plus B sine 85 is equal to 20 sine 50. Ngayon, para isolve yan, two equations, two unknowns, pwede kang mag-menu. Tapos, press A para sa simultaneous equation. Press 1, two unknowns. Tapos, copyin nyo lang kung anong sinulat natin. Meron kang 1, dahil 1 lang naman ang coefficient na ito. Cosine 85, 20 cosine 50, 0, sine 85, 20 sine 50. Ngayon, check natin kung same lang ba ang makukuha natin yung result. X ay equal sa 11.515 newtons. At ang B ay equal naman sa 15.379 newtons. So, makikita natin kahit anong method naman ang gamitin nyo, same ang makukuha nating sagot. Ngayon naman, sa pangalawang question sa force vectors, meron ka daw tatlong forces A, B, at C, tapos ang sinasabi na kung ang resultant ng tatlong yan ay along z-axis, ano dapat ang magnitudes ng A at C? So, mapapansin nyo, compared sa unang problem natin, mas complicated to, dahil nga tatlo na yung forces, tapos 3D pa, in 3D space pa siya uh, sinosolve. So, ano ang principle na gagamitin dito? 
So, i- isa lang naman ang gagamitin natin na solution dito and that is pag separate ng bawat forces sa kanyang x, y, at z components. So, bakit natin gagawin yun? So, ito yung principle niya. Kasi, kunyari, meron kang vector along 3D space at gusto mo siyang ipag-add sa pangalawang vector na to. Paano mo gagawin yan? So, madaling gawin yan kung separate mo bawat vector into its x, y, and z components. Kunyari, ito. Ito yung x component niya, y component niya, z component niya. Tapos, ganun din gagawin mo sa isa pang vector, ihiwalay mo rin siya into its components. Madali na lang ipag-add kasi papag-add mo lang yung bawat x component, papag-add mo yung bawat y, papag-add mo yung bawat z. Tapos, ang gagawin mo, i-resultant mo silang lahat para makuha yung resultant ng dalawang forces na to. So, yun. Gawin natin sa problem na to. Yun. So, sabi sa mission of forces along x, meron kang ano ang gagawin mo para makuha ang x component ng vector A. So, para kunin nga yung x component na yun, ibababa mo yung vector A sa xz plane, tapos kukunin mo naman yung component niya along x. So, in equation form, yun ay magiging A cosine 20. Dahil kukunin mo muna yung kanyang component along this plane. Tapos nun, ikokosine 40 mo pa. Dahil nga from here, kokosine 40, makukuha mo na x component niya. Ngayon, meron kang sa B naman, minus B minus dahil opposite naman ang tinuturo niya with respect to the x-axis. Yung x-axis nakaturo dito, ito naman nakaturo opposite. So, minus. Minus B cosine 35 dahil nga 35 ito. Tapos, titingnan mo naman ano ba ang angle na nakakakreate nito with respect to the x-axis. Sine 45 yan. Kasi, yung 45 na to along z-axis, kung gusto mo kunin yung complement niya, sine 45. Ngayon naman, minus C minus ulit kasi ito yung pinupoint ng C. Ito naman yung X. So, opposite ulit yung direction niya. So, minus C minus C cosine 25 dahil C cosine 25. Tapos, ililipat mo naman siya sa X. So, sine 30 is equal to 0. 0 dahil wala namang component ang resultant niya along x-axis kasi sabi nga, dapat along z-axis lang ang resultant. So, summation of forces along y naman tayo. Meron kang a. Ano ang coefficient ng a? So, sa summation, pagkuha ng summation of forces along y, titignan mo, ano nga ba ang angle na nakikreate ng bawat force sa y-axis? So, yung A, makikita mo na kung ang angle na to ay 20, ano naman yung angle na to? Complement lang niya. So, pwedeng cosine of 70 o kaya sine 20 na lang. Sine 20. A sine 20. Plus B sine 35. Kasi ito ang 35, ano naman to? So, B sine 35. Minus C sine 25. Once again, minus dahil nga ang y-axis ay pointing upwards, ito naman si ay pababa. So, ngayon, i-equal natin siya sa 0. Next naman, summation of forces along z-axis, meron kang minus a cosine 20 dahil ito ulit. Ito ang z-axis, ito ang a, mag-opposite direction sila, so minus Cosine 20 dahil ito naman ang nakikreate niya sa xz plane. Ililipat naman natin to sa z-axis. So kung ito ay 40, ang component niya along z-axis ay sine 40. Plus b cosine 35 cosine 45 minus c cosine 25 cosine 30. Ngayon, ang result ng taman niya, dahil nga hindi rin natin alam ang magnitude ng resultant, pero alam na natin na along z-axis siya, equate natin na lang siya sa z, which is yung resultant. Ngayon, para isolve yan, 
Ilan ba ang anons natin? Meron tayong A, B, C, Z. Apat. Pero tatlo ng equations natin. Pero mapapansin nyo naman, given naman na ang force B ay equal sa 30 kN. So, pwede natin itong tanggalin. Hindi na naman siya unknown. Pwede natin gawing 30 ito, 30 ito, 30 ito. Ngayon naman, maging maingat kayo kasi sobrang prone to error nito pagka i-input nyo sa cycle. Pero sige, madaliin na lang natin kasi alam nyo na naman na mag-solve ng simultaneous equation gamit yung cycle, menu lang, tapos press A, simultaneous equation. Ang announce naman natin ay 3. Ganon din yung input nyo, katulad ng sa previous problem. Pero tatlo na nga lang, tatlo na dito ang announce nyo. Pero input na lang din. Tapos ang isa pang dapat maging maingat kayo ay yung pagtatranspose. Yung B nyo, yun yung known. So, kailangan yun yung nasa right hand side. Tapos yung Z nyo, yun naman yung unknown. Ililipat nyo ngayon siya, itatranspose nyo ngayon siya sa left hand side. Ngayon, kung isasolve nyo yan, ang makukuha yung values ng A, C, at Z ay equal sa 101.46 kN. Ang C naman ay equal sa 1, 2, 2.83 kilonewtons at ang z naman ay equal sa negative 140.31 kilonewtons. Ngayon, bakit negative yung result na? Kasi, kung papapansin nyo, dalawang vectors ang pointing along negative z-axis. So, ibig sabihin, ang result na talaga nito, along z-axis, tama, along z-axis naman, pero ang result na niya ay pointing along this direction. Valid pa rin naman yun. So, ito na ang final answer natin.